പഠിത്തതാണ് എസ് എ ആർ ഫീനോത്തൈസിൻ അപ്പൊ ഫീനോത്തൈസിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഫീനോത്തൈസിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉള്ളത് അതായത് എസ് എ ആറിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അൺസബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഫീനോത്തൈസിൻ ഹാവ് നോ ആക്ടിവിറ്റി അൺസബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീനോത്തൈസിൻ ഹാവ് നോ ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് സി എൽ സി എഫ് ത്രീ ക്ലോറോപ്രോമസീനും ട്രൈഫ്ലോ പ്രോമസീനും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും ദെൻ തേർഡ് പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി മോർ ദാൻ അൺസബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഫീനോതൈസിൻ അൺസബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീനോതൈസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഫീനോതൈസിനിലെ തേർഡ് പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയോ ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെൻത്ത് ടെൻത്തിലെ പൊസിഷനിലുള്ള സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടെർഷറി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ടെർഷറി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മേ ബി ആലിഫാറ്റിക് അത് വേണമെങ്കിൽ ആലിഫാറ്റിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പിപ്പരസി പിപ്പരൻസി റിങ്ങോ ആവാം ഓക്കെ ആലിഫാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോർപ്രോമസി പിപ്പരസീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈഫ്ലൂ പിപ്പരസീൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റ്യൂൻസ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് തേർഡ് പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ആക്ടിവിറ്റി ദാൻ അൺസബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഫിനോത്തൈസൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ടെർഷറി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് മേ ബി ആലിഫാറ്റിക് ഓർ പിപ്രസിൻ അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ദെൻ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് ചെയിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിപ്രസിൻ റിങ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പിപ്രസിൻ റിങ്ങിനെ എങ്ങനെ പിപ്രസിൻ റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ സി എച്ച് ത്രീ അല്ല സി എച്ച് ടു ത്രൈസ് പിപ്പരസിൻ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് പിപ്പരസിൻ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ എന്നും പിപ്പരസിൻ റിങ്ങും ലഡേൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ഒപ്റ്റിമൽ ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടിയോ ഈ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ എന്നും പിപ്പരസി റിങ്ങിനും ഇടയ്ക്ക് പിപ്പരസി റിങ് ആയാലും ആലിഫാറ്റിക് ആയാലും അതിനിടയ്ക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ഒപ്റ്റിമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി ഈ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് അത് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ആംപ്ലിഫൈങ് ആംപ്ലിഫൈങ് ദ ആന്റി ഹിസ്റ്റമിനിക് ആൻഡ് ആന്റി കോളിനർജിക് ആക്ടിവിറ്റി മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം എന്നുള്ളത് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ആയെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ എന്നും പിപ്പരജിനും അല്ലെങ്കിൽ ആലിഫാറ്റിക് ചെയിനും തമ്മിൽ സി ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ അല്ല ടു കാർബൺ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദി ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ആൻഡ് ആന്റി കോളിനർജിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇനി പിപ്പരസി റിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് പിപ്പരസി റിങ്ങില് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഒപ്റ്റിമൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം ടു ഹൈഡ്രോക്സി ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊളോങ്സ് ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പിപ്പരസി റിങ്ങിൽ സി എച്ച് ത്രീക്ക് പകരം ടു ഹൈഡ്രോക്സി ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊളോങ്സ് ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പിപ്പരസിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആലിഫാറ്റിക് ചെയിൻ ആലിഫാറ്റിക്
ഓക്കെ അപ്പൊ ആലിഫാറ്റിക് ചെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ നൈട്രജൻ ഷുഡ് ബി ടെർഷറി ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാവണം ഡൈമീതയിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം അത് മോണോമീതയിൽ ആയെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ അടുത്തത് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈ ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ബ്രാഞ്ചിങ് മീതേ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് മിനിമം ആക്ടിവിറ്റി ഈ മീതേ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം ലോങ്ങർ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ലോങ്ങർ ആൽക്കൽ ചെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇതിൽ ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ മീത ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ഒപ്റ്റിമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈ മീത ഗ്രൂപ്പിന് പകരം ലോങ്ങർ ആൽക്കൽ ലോങ്ങർ ചെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് ആൽ ആലിഫാറ്റിക്കൽ പറയാനുള്ളത് കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് എസ് എ ആർ ആദ്യമൂല്യം പറയാം നമ്മൾ എസ് എ ആർ പഠിക്കാൻ ഫേനോദാസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു അതിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സി എൽ ഒ സി എഫ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് മോർ ആക്ടിവിറ്റി ദാൻ ദി അൺസബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഫിനോതൈസിൻ ദെൻ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടെർഷറി അമിനോ സൈറ്റ് ചെയിൻ ആയിരിക്കണം അത് രണ്ടെണ്ണാവാം ആൽഫറ്റിക് ആവാം പിപ്രസിൻ റിങ്ങോ ആവാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാവ് ത്രീ കാർബൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ടെൻത്ത് നൈട്രജനും ഈ സൈഡ് ചെയിനും തമ്മിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി ടു കാർബൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈങ് ദി ആന്റി ഹിസ്റ്റമിനിക് ആൻഡ് ആന്റി കോളിനർജിക് ആക്ടിവിറ്റി ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിപ്പരസിന്റെ കാര്യം പിപ്പരസിനിൽ ഇവിടെ സാധാരണ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ മാറി മാറി ടു ഹൈഡ്രോക്സി ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ആലിഫാറ്റിക് ചെയിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആൽഫാറ്റിക് ചെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷറി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഡൈമീതയിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഒപ്റ്റമൽ ആക്ടിവിറ്റി തരുന്നത് ഈ ഡൈമീതയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോമീതയിൽ ആയെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ അടുത്തത് ബീറ്റ ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീത ഗ്രൂപ്പ് വരുവാ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മോർ ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ആ മീത ഗ്രൂപ്പ് മാറി അതിവിടെ ലോങ്ങർ ആൾക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് എസ് എ ആർ ഇതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു ഇനി അടുത്തത് ക്ലോർ പ്രോമസിന്റെ സിന്തസിസ് ആണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ക്ലോർ പ്രോമസി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു ഇതാണ് ക്ലോർ പ്രോമസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു പോർഷൻ ദെൻ പിന്നെ ഈ ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം അതിന് ദെൻ ഇവിടെ സി എൽ ഇവിടുത്തെ ഈ മുകളിലത്തെ സൈഡ് ചെയിൻ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് എന്താ എം ക്ലോ ഡൈ ഡയഫിനൈൽ അമീൻ എം ക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ ഓക്കെ ദൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ എസ് ഗ്രൂപ്പ് വേണം എസ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൾഫർ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം സൾഫർ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഈ സി എല്ലിന്റെ പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് മാറണം എന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാര പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ പാര പൊസിഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എസ് ആയി അല്ലേ ഇവിടെ എസ് വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മറ്റേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത് അടുത്ത് വേണ്ടത് ഈ സൈഡ് ചെയിൻ ആണ് അല്ലെ ഈ സൈഡ് ചെയിൻ നമ
सी एच थ्री ओके दिन पेरे थ्री डईमीद अमीनो ब्यूटी ोड ओके अब इत वे ट्रीट नमक क्लोर प्रोमस ओके सिंथसी अब क्लोर प्रोमस नर मूं पार्टा सिंह पार्ट मैं सैड चेन मब आदम क्लोर डईफीन अमी अगर न सलफ वे हीट अब रूर्मीडियट कर्मीडिय इंटर्मीडियटे नी डमीदेल अमीनो प्रोपेल क्लोरइड चेरते क्लोर प्रोमस ओके